Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Santamaría Pacheco y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información GM Noticias. Hoy es jueves ya 4 de septiembre, casi fin de semana y también jueves pozolero en nuestro estado. Y antes de pasar a la información, como siempre y con mucho gusto, saludamos a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto en su sistema multicable, allá nuestros amigos en Quechultenango, en Mazatlán, en Tepechicotlán, Muchitlán, Petaquillas, aquí en la capital del estado Chilpancingo, también allá, por supuesto, en Mártir de Cuilapanapango, y también a todos nuestros amigos de la ciudad de Tixtla. Les recuerdo también que tenemos una página en internet que es www.grupo-mediomulticable.com para que también se entere de lo que ocurre en el estado y en la zona centro del mismo. Al igual también contamos con dos líneas telefónicas, el 47-425-70 a la extensión 103 directamente a cabina y también aquí en Chilpancingo nos puede llamar al 11 682 63 para que también nos llame y se ponga en contacto con nosotros o si prefiere hacerlo vía Facebook también lo puede hacer y nos encuentra o estamos eh, como GM Noticias, el fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Mire, vamos a comenzar con la información y lamentablemente este día para muchos fanáticos dejó de existir el... Eh, Gustavo Cerati, ex -box vocalista de Soda Stereo, un músico pues que dejó eh, una línea muy importante en el rock, no solamente pues, en nuestro país, sino también en toda América Latina. Le comento pues que el canta cantautor argentino, autor de títulos como Crimen y Adiós, murió hoy a los 55 años de edad, según confirmó su familia a través de su cuenta en Facebook, de acuerdo con información preliminar. Cerati dejó de existir tras cuatro años en coma, tras una descompensación producto de un accidente cerebrovascular, tras una presentación en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo del 2010. Comunicamos que hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia respiratorio, dijo el escueto comunicado entregado por la familia y firmado por el director médico de la clínica Alcla, Gustavo Barbalace. La familia informa además que despediremos a Gustavo a partir de las 9 de la noche en la legislatura porteña. En breve informaremos a partir de qué hora. Les agradecemos el respeto y la consideración con que siempre acompañan a nuestra familia. El compositor es una de las figuras más emblemáticas del rock en América Latina, gracias a su paso por Soda Estéreo desde 1982 a 1997 y luego como solista, eh, carrera que inició en los años 90, en paralelo a la banda, su último disco... Fue Fuerza Natural con el, que presentó, con el que se presentó en Venezuela antes de su compensación. Pues hoy el mundo le llora a Gustavo Cerati, pues este gran cantante que estaba en coma tras cuatro años de comas. Tenía la esperanza pues, que despertara, que abriera los ojos y lamentablemente pues, hoy falleció a causa de un paro respiratorio. Pues Todos los fans inmediatamente en las redes sociales pues, empezaron a externar sus condolencias a la familia y al músico, por supuesto. Descanse en paz este gran maestro de músico, Gustavo Cerati. Vamos a cambiar de información, déjeme comentarle que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, dice Peñanito que no estará listo en su administración. Aquí le presentamos los detalles. Para asumir el desafío de construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no podía haber respuestas temporales, parciales o incompletas, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, quien anunció que este proyecto, para llevarlo a su máxima capacidad, requerirá de años, por lo que no se pondrá en marcha en la presente administración. Y tomará años llevarlo a su máxima capacidad. La primera etapa contempla tres pistas de uso simultáneo, para transportar a más de 50 millones de personas, mientras que en su segunda fase contará con un total de seis pistas para atender a 120 millones de pasajeros anuales. Estoy consciente de que se trata de un proyecto transeccional y que esta administración no tendrá tiempo suficiente para poner en operación el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero lo importante es que México cuente con un aeropuerto de clase mundial para impulsar su desarrollo durante los siguientes años y décadas. Estamos actuando con el sentido de responsabilidad y no mirando en qué podemos entregar en el muy corto plazo. 
Durante la presentación del proyecto, el primer mandatario dijo que luego de diversos estudios, se concluyó que el lugar idóneo para desarrollar el nuevo aeropuerto es la zona contigua a la actual. Asimismo, felicitó al despacho Norman Foster en el Reino Unido y a su socio mexicano, el arquitecto Fernando Romero, quienes por unanimidad ganaron el concurso de selección. Una vez identificada la ubicación, se convocó a los arquitectos nacionales e internacionales más reconocidos para que presentaran sus proyectos. Sus propuestas fueron evaluadas y calificadas por expertos bajo distintos criterios, incluyendo el económico, el arquitectónico, el urbano, el ambiental y el logístico. Además, se valoró el impacto positivo de cada propuesta para el desarrollo social de las comunidades vecinas al nuevo aeropuerto. El resultado fue la elección del prestigiado despacho de Norman Foster en el Reino Unido y de su socio mexicano Fernando Romero, quienes tendrán la responsabilidad de hacer realidad este gran proyecto nacional. Por su parte, el arquitecto Norman Foster dijo que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México será único en su tipo. El diseño que se basa en una gran investigación se basa en el conocimiento al que hizo referencia Fernando, el aeropuerto de Hong Kong y Beijing y otros aeropuertos épicos del mundo, hace que este aeropuerto sea único en su tipo, ya que tiene una forma distinta, una estructura distinta, no tiene un techo convencional, no tiene paredes verticales, no tiene columnas en el sentido tradicional de un aeropuerto, sino que es una escultura que se extiende, que vuela, una estructura hermosa que abre camino en su género. Y todo esto se remonta a la tecnología misma del lugar, de la nación, y será un nuevo modelo de sustentabilidad, técnicamente conocido como Lead Platinum. Pues ahí tiene usted este aeropuerto pues que está en mención ¿no? eh, por parte de la administración de Enrique Peña Nieto, pues que será un aeropuerto muy moderno, pero ahí está el pero, que no será, no estará con, con concluido en su administración. A ver si dentro de la próxima administración que entre, después de la de Peña Nieto, a ver si después no le dan carpetazo y esta obra pues se queda en obra negra, ya no se realiza, veremos qué pasa con este aeropuerto. Mientras tanto vamos a cambiar de información, déjeme comentarle que busca sede Sol del Estado, tarifas preferenciales de energía eléctrica para las zonas más marginadas. La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Beatriz Mojica Morga, señaló que se han instalado mesas de trabajo con las organizaciones sociales para atender la demanda que han hecho en contra de la Comisión Federal de Electricidad para que las comunidades de la montaña y otras zonas marginadas sean consideradas con las tarifas preferenciales. En conferencia de prensa, la funcionaria estatal informó que en los próximos días habrán de reunirse en la Ciudad de México con el presidente del Congreso de la Unión, Silvano Urioles Conejo, para que el próximo año 2015 se destinen mayores recursos para Guerrero en materia de electrificación, de tal manera que Guerrero cuente con la media nacional, que es de un 98% de la población que debe contar con energía eléctrica en sus viviendas. Comentarle que, comentarles que en próximos días acudiremos a la Cámara de Diputados para visitar al presidente de, de la Cámara, Silvano Orioles Conejo, eh, junto con las organizaciones para solicitar que en el marco del presupuesto derivado de estas pláticas que tenemos con las organizaciones en las que se hará un, un presupuesto integral para Guerrero, eh, pues se pueda incluir el tema de, un, de la tarifa preferencial para el Estado de Guerrero en cuestiones de electrificación y la continuidad de la infraestructura eléctrica en, en el Estado. Este año estaremos culminando la electrificación de las comunidades mayores de 100 habitantes. Por lo tanto, plantearemos que el próximo año pues, el, el nivel eh, baje de, en cuanto a población para aumentar el número de obras y lograr llegar a la media nacional. Esto de la electrificación es un tema muy importante que nos han planteado las organizaciones, estas del diálogo eh, para el Plan Integral de Desarrollo de Guerrero. Es muy importante... Eh, 
porque es a través de la electricidad en donde es uno de los indicadores de combate a la pobreza que es eh, de un abatimiento más rápido, digamos. Hemos avanzado en este estado, hemos dejado de ser el último lugar en electrificación y de lo que se trata ahora no solamente es de llegar a un mayor número de, de, de personas, eh, sino de que se aumenten los presupuestos. ¿Por qué? Porque en este año 2014 el presupuesto para electrificación disminuyó por parte de la federación. Estamos hablando que la CDSOL Federal retiró su inversión y entonces solo pudimos armar una bolsa entre el Estado y la CFE. Entonces requerimos que eh, para el próximo año las inversiones aumenten y se pueda seguir abatiendo al ritmo que veníamos caminando. Eh, estamos hablando de que el año pasado la bolsa fue de 240 millones y este año pues solo pudimos armar una bolsa de, de, de 40 millones de pesos. Mojica Morga reveló que en los últimos dos años con la inversión de 240 millones de pesos del gobierno del Estado, la Comisión Federal de Electricidad y la Federación se logró llevar la electrificación a más de 300 comunidades, lo que representa que un 93% de la población ya cuenta con energía eléctrica en el Estado de Guerrero. Dijo que tan solo en este año en Chilpancingo se han invertido cerca de 35 millones en infraestructura física, por lo que consideró que prácticamente la capital del estado ha sido atendida en este rubro al 100%. Mojica Morga señaló que en el caso de la violencia se han impulsado programas sociales procurando principalmente invertir en la sociedad para evitar que los jóvenes se enrolen en la delincuencia organizada. La mejor manera de abatir las cuestiones de, de, de violencia tiene que ver con cómo le invertimos a la gente. Tiene que ver con cómo mejoramos los programas eh, sociales federales desde otra visión. O sea, el, el tema de... tenemos que pensar en el tema de la violencia como un tema de tejido social y de mediano y largo plazo, como, con, con inversión al capital humano, con las oportunidades que les abrimos a los jóvenes, a los, a, a los ciudadanos. Porque no va a ser posible solamente con, con policías. El Estado de Guerrero es uno de los estados pioneros en combinar los temas de seguridad con los temas de inversión social. Eso es lo que hemos estado haciendo desde Desarrollo Social en los últimos dos años, fortalecimiento del tejido social. Eh, Guerrero es de los pocos estados que invierte en cuestiones de cultura, de desarrollo social, etcétera, como un complemento a las políticas de seguridad. Finalmente, dijo que esto es un complemento en contra de la inseguridad porque también se han impulsado programas de apoyo directo a la población. Mire, el alcalde, el alcalde de aquí de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, pues sigue trabajando por llevar bienestar a la población. Le comento pues que visitó la colonia del PRI y también la unidad habitacional eh, Infonavit. Acordó también remodelación del centro de salud y también arrancó trabajo del centro comunitario, esto ahí en la colonia del PRI. Acompañado por miembros del Cabildo y funcionarios del Ayuntamiento Municipal, el alcalde Moreno Arcos supervisa las acciones de rehabilitación del mercado de esa zona, de ese centro poblacional y anuncia el programa Vecino Vigilante en la Unidad Habitacional Infonavit. Le comento que el presidente municipal Mario Moreno Arcos dio inicio a los trabajos de la construcción del centro comunitario de la colonia del PRI, en donde acordó también rehabilitar el centro de salud de ese asentamiento humano, comprometiéndose a gestionar ante el gobierno del estado la instalación de un comedor comunitario que dé atención a los hombres y mujeres de la tercera edad de la parte poniente de la ciudad. Más tarde, el alcalde de la capital del Zócalo, pero desde el Estado, realizó una visita a la unidad habitacional Infonavit, donde se comprometió a implementar el programa Vecino Vigilante y junto con los vecinos recorrió el lugar, instruyendo a los funcionarios del gobierno municipal a realizar diversas acciones que van desde la rehabilitación de la red del drenaje, agua potable, alumbrado público y reiteró de, y retiró de escombros a sí mismo, se comprometió a llevar a cabo una jornada de limpieza incluso con el apoyo de personal del Ejército Mexicano. La mañana de ayer, el presidente municipal de Chilpancingo, junto con miembros de Cabildo, síndicos y regidores y funcionarios del Ayuntamiento Capitalino, primeramente realizó un recorrido de supervisión en las instalaciones del mercado de la zona de la colonia del PRI, en donde se llevan a cabo trabajos de remodelación con el fin de que los locatarios y la población que acude 
a ese centro de abasto cuenten con un lugar adecuado donde expender sus productos o en, en su caso realizar sus compras. Luego ya en las canchas de ese asentamiento humano, en, en presencia de vecinos del lugar, de alumnos de la Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional, maestros y padres de familia, así como de personal médico del Centro de Salud ubicado en esta colonia, el primer edil del municipio dio el banderazo de arranque a los trabajos de lo que será el Centro de Desarrollo Comunitario que beneficiará también a otros asentamientos humanos del poniente de la ciudad, cuyos habitantes podrán realizar actividades deportivas, culturales y también actividades recreativas. Ahí mismo, tras escuchar a la directora del Centro de Salud Municipal, que le pidió recorrer las instalaciones de esa institución a fin de que constatara personalmente sus necesidades más apremiantes, el presidente municipal reiteró su compromiso con la salud de los chilpancinguenses, por lo que se comprometió remodelarlo o en su caso reconstruirlo a fin de hacerlo más funcional y acorde a las necesidades de la población que acude. Vamos a valorarlo, dijo, y si hubiese necesidad de reconstruirlo, por supuesto que lo haremos con todo gusto. También en respuesta a una petición planteada, Moreno Arco se comprometió a buscar los mecanismos necesarios con el área del DIF estatal a efecto de que se autorice el uso de un espacio para instalar un comedor comunitario en beneficio de las mujeres y los hombres de la tercera edad de la zona poniente de la ciudad, lo anterior en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Moreno Arcos también anunció la remodelación de los sanitarios de la Escuela Primaria Partido Revolucionario Institucional en respuesta a una solicitud planteada tras señalar que el gobierno que encabeza hará más por esa institución educativa como lo está haciendo en otros centros escolares. Más tarde, el alcalde capitalino, junto con miembros del Cabildo, se trasladó a la unidad habitacional Infonavit, donde en compañía de los habitantes del lugar, Recorrió sus calles y andadores a efecto de constatar las necesidades que ahí se tienen, principalmente de servicios. Moreno Arcos reiteró su disposición a resolver las demandas de la población, por lo que de inmediato instruyó a la Secretaría de Obras Públicas, a la de Servicios Públicos Municipales, Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, también a la Dirección de Protección Civil, así como a la Dirección de Capach, a trabajar en las acciones encomendadas con el fin de mejorar la distribución de agua potable, rehabilitación de la red de la red de drenaje, alumbrado público, seguridad y vialidad. Posteriormente, en una reunión con los vecinos, anunció la puesta en marcha del programa Vecino Vigilante y el incremento de patrullajes de la Policía Preventiva y Unidades de Tránsito Municipal, esto con el fin de reforzar la seguridad en ese asentamiento humano y de la Escuela Secundaria Galo Soberón y Parra. Cabe destacar que con esta medida la Colonia Infonavit se convierte en la primera en implementar este sistema de vigilancia y seguridad encuadrado en el programa Colonia Segura. Ahí tiene usted a Mario Moreno Arcos, pues, platicando y estando muy de, muy de cerca con la gente aquí de Chilpancingo. Mire, más adelante le voy a mostrar cómo se pasea un líder, un dirigente del Grupo Guerrero, esto del PRD. Más adelante se lo voy a mostrar, se trata de David Jiménez Rumbo. Verá usted en qué carrito se mueve este personaje de la política, este personaje del Partido de la Revolución Democrática. Esto más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa comercial. Lo invito a que continúe aquí en la señal de Canal 10. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos, innovación, deportividad, sofisticación y todo el zoom zoom. Visítanos en Boulevard de las Naciones, número 979, Colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del Centro Comercial Galerías Chilpancingo. Más de Acapulco, otra clase de emoción. Revive el... Aviso importante, la Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente, si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con 
con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorios Vida te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida. Análisis clínicos especializados. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Grupo Multicable informa a sus suscriptores que el siguiente personal ya no labora en esta empresa. se deslinda de cualquier negociación con los mismos a partir de esta fecha deseándoles éxito a todos ellos en sus nuevos proyectos Grupo Multicable, solo la mejor televisión Soy del 30% porque vivo sanamente También soy de ese 30% Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30 o del 70? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30. DIF Guerrero Cumple. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Con una inversión de 130 millones de pesos, por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, a través de los programas sociales Guerrero Cumple, entregará de manera gratuita más de 208 mil uniformes para alumnos de secundaria de escuelas oficiales. Y por cuarto año consecutivo, más de medio millón de alumnos de escuelas primarias oficiales serán beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Guerrero Cumple. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento Río Azul. Teléfono 74 71 16 82 63. Recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. En Guerrero, el combate al secuestro va en serio. En los últimos 20 meses, 379 detenidos, 63 bandas desarticuladas, 189 víctimas liberadas, 264 secuestros resueltos. Gracias a la alta efectividad por parte del Grupo Táctico Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Guerrero cumple.
Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras líneas de contacto al 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina en la ciudad de Tixla. Y aquí en Chilpancingo nos puede llamar al 1168-263 también directamente a cabina o si prefiere ponerse en contacto con nosotros lo puede hacer vía Facebook y nos encuentra como GM Noticias, el fanpage es Canal 10, para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información, déjeme comentarle que es necesario crear un programa de derechos universales para abatir la pobreza, así lo asegura Beatriz Mojica Morga, titular de CESOL del Estado. El cambio de nombre del programa Oportunidades a Prospera que anunció el jefe del Ejecutivo no garantiza el combate pleno a la pobreza, advirtió Beatriz Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social de Guerrero. En lugar de cambios de nombre de los programas federales, Beatriz Mojica dijo que es necesario un cambio a fondo en el combate a la pobreza que implicarían derechos universales. Tendríamos que estarnos planteando de verdad incidir en el combate a la pobreza no solo con cambios de nombres a los programas, sino con la garantía de derechos universales. Y la garantía de derechos universales pasa por eh, plantearnos un programa de becas universal, un programa de, de pensión eh, universal, de, de este, eh, programas que de verdad impacten a la población en su conjunto. Mojica Morga señaló que el 31.7% de la población de Guerrero se encuentra en pobreza extrema y en zonas muy aisladas y en muchos casos están fuera de oportunidades porque no tienen un centro de salud, no tienen una escuela o solo tienen una de las dos cosas. Mire, y en más información, déjeme comentarle que protestaron trabajadores del gobierno del estado, esto en las oficinas del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Trabajadores burócratas del gobierno del estado protestaron en las oficinas del Palacio de Gobierno en Chilpancingo para exigir que se les pague el bono anual por el Día del Burócrata, que se debió reflejarse en la segunda quincena del mes de agosto. Los empleados llegaron al mediodía de este miércoles a las oficinas del edificio centro del Palacio de Gobierno y lograron inmiscuirse hasta la sala de espera de las oficinas del gobernador, en donde gritaron consignas exigiendo el pago del bono de 3 mil pesos. Estamos aquí para pedirle al gobernador que intervenga para que se nos pague el, el pago el pago del estímulo por antigüedad a todos los compañeros. Hay un decreto donde se nos tiene que pagar el, en el mes de agosto. Estamos a 3 de septiembre y los compañeros en realidad esa es su molestia de que se nos pague. Eh, hay un incremento que año con año se da y, y se ve reflejado en el pago al estímulo. Parece ser que este año no hay ese incremento en el estímulo. Entonces, bueno, se nos va a pagar, nos informa, de acuerdo, o más bien, de hace dos años. No, en nuestra inconformidad es también con los líderes sindicales, porque no, no se nos hizo llegar la información en tiempo. Entonces, nos venimos enterando ahorita que la solicitud que se hizo a la Secretaría de Egresos solamente fue eso, una solicitud. Entonces, no hay autorización del, del incremento al pago por antigüedad. Aproximadamente como 5 mil. Eh, bueno, la mayoría sí, solamente una parte de las que estamos aquí este, pidiendo que se nos... Eh, no, ahorita hay una comisión que está adentro con el particular para ver este, que nos den una respuesta y en base a esa respuesta es como la base trabajadora va a proceder. Sandra Valle Romero mencionó que sin ninguna explicación previa dejaron de pagarles el bono de cada año que reciben por el Día del Burócrata y que debió pagárseles el pasado 30 de agosto, 
por lo que también reclamaron a los dirigentes sindicales de no haber informado al respecto y que tampoco lo hayan exigido mediante oficios el pago de este beneficio para los trabajadores. Dijo que son alrededor de 5 mil empleados en todo el estado de Guerrero los que dejaron de percibir este recurso, por lo que pidieron al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, que sea sensible con esta demanda y se libere el pago como en años anteriores se venía realizando. Ahí tiene usted a los trabajadores del gobierno, a estos burócratas, pues exigiendo su bono. Bien, vamos a cambiar de información. Mire, le voy a presentar estas imágenes que captó nuestro compañero periodista Eduardo Cotino, esto allá en el puerto de Acapulco, donde, mire usted, ahí va este dirigente del grupo Guerrero, el líder de los pobres del PRD, y mire usted en qué carrazo se pasea, se anda paseando allá en el puerto de Acapulco, incluso pues lo podemos observar, el vehículo pues no tiene placas, probablemente es porque es nuevecito de paquete, recién salido de la agencia, o porque pues como es personaje de la política, pues no necesita placas como todos los demás para poder circular en un vehículo. Lo cierto es que ahí tiene usted a este dirigente del Grupo Guerrero, el líder de los pobres del PRD, David Jiménez Rumbo, captado, pues paseándose en su carrazo, un auto de lujo descapotado, un Mercedes Benz, compresor clase SLK, paseándose por Acapulco. Hay que recordar que este fin de semana se van a realizar elecciones internas del de PRD, de los diferentes corrientes que hay en el PRD, y, pero mira, ahí está David Jiménez Rumbo, no anda en taxi, tampoco trae un carrito pues decente, sino que trae un carro de lujo y además pues descapotable. Y tiene usted así se pasea David Jiménez Rumbo en el puerto de Acapulco. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambie y continúa aquí en la señal de Canal 10. Mantener playas limpias nos beneficia a todos. Disfruta nuestras playas sin tirar basura o residuos contaminantes. Hagamos que Guerrero sea un destino turístico más competitivo con playas más limpias. Pon tu granito de arena con el medio ambiente. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Sufre dolor de espalda, cuello y cintura? Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugía. Spine Center. Estamos ubicados en Escénica 12, Lote 1, Fraccionamiento Marina Brisas, en Acapulco. Citas al 01 744 446 73 73. Quiero ayudarle a sentirse mejor. Las excusas están de más cuando se comete un delito. Robar la señal de cable es ilegal. Hagamos bien las cosas. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La población indígena en Guerrero ahora tiene la Constitución Estatal, la principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua. Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero, los derechos de los pueblos originarios están garantizados. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30 o del 70? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30. DIF Guerrero Cumple. Grupo Multicable informa a sus suscriptores que el siguiente personal ya no labora en esta empresa.
Por tal motivo, Grupo Multicable se deslinda de cualquier negociación con los mismos a partir de esta fecha, deseándoles éxito a todos ellos en sus nuevos proyectos. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Amigos de Chimpancingo, te traemos esa noticia con más de Acapulco ya hoy en día usted puede financiar su automóvil con excelentes promociones. Ya hoy en día surge la financiera que se manda en ancha. Hoy en día ya usted puede llegar muy temprano al caso. Sus relaciones a presentar su crédito, puede estar firmando el mismo día y por la tarde le estamos entregando su unidad. Aproveche esta promoción que vamos a lanzar ya a partir del día 11 de este mes. Y con mucho gusto estamos esperando las instalaciones. También nos puede visitar nuestro punto de venta en Galería Chipacito, donde ahí con mucho gusto la tenemos. Gracias, buenas tardes. Revive el. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana, te esperamos en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde con una identificación oficial, personal del Ayuntamiento, te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas, para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la Avenida Alemán, hasta la Glorieta Unidos por Guerrero, y un circuito adicional para que los más pequeños no corran ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. La temporada de lluvias y huracanes continúa y es importante no bajar la guardia. Tiene a la mano radio portátil y lámpara de pilas, alimentos enlatados, agua embotellada y un botiquín. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Ubica el refugio temporal más cercano a tu casa. Y si las autoridades de protección civil te piden que desalojes tu casa, hazlo. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora, la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, la única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad, por lo que te recomendamos lo siguiente, limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda, eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad, voltea los objetos que puedan contener agua, tapa los depósitos de agua limpia, destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua, utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias, instala mosquiteros en tu casa, permite la entrada a tu domicilio del personal que previa identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones. Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente. No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia. El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. Qué bueno, que continúa con nosotros. Les recuerdo nuestra línea de contacto, el 47-425-70, a la extensión 103, directamente a cabina, en la ciudad de Tixla y aquí en Chilpancingo. También nos puede llamar al 11-682-63, también directamente a cabina. O si prefiere contactarnos vía Facebook, también lo puede hacer y nos encuentran como GM Noticias, el fanpage es Canal 10, para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Déjeme comentarle que recibe el INE, Guerrero, la paquetería electoral para la elección interna del de PRD. Le comento que en 10 de los 81 municipios no habrá elección municipal porque no reúnen los 350 afiliados que requieren los estatutos, pero sí habrá elección estatal y nacional. Le comento que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional, ahora conocido como el INE, en Guerrero, recibió el día de hoy la paquetería y documentación electoral del proceso interno del Partido de la Revolución Democrática PRD, en la que elegirán al Congreso Nacional, el Consejo Nacional, Consejo Estatal en Guerrero y cada uno consejos municipales el próximo domingo 7 de
de septiembre, este fin de semana, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Guerrero, David Alejandro Delgado Arroyo, afirmó que el material que llegó es de un peso de casi 13 toneladas con 860 kilos con documentación electoral y que contienen 1.347 cajas y 202 paquetes. Afirmó que la paquetería se estará enviando a, los, a las nueve juntas distritales para que se entreguen el día domingo de la jornada efectiva a las 7.30 de la mañana a presidentes de las mesas receptoras de votación por conducto de los instructores electorales, asistentes electorales que han sido contratados por el INE. Mencionó que a nivel estatal se instalarán un total de 739 mesas receptoras de votación, 68 mesas en la Junta Distrital 01, 55 mesas en el Distrito 02, 101 mesas en el Distrito 03, 54 mesas en el Distrito 04, 124 mesas en el Distrito 05, 79 mesas en el Distrito 06, eh, 79 mesas también en el Distrito 07, 107 mesas en el Distrito 08 y 79 mesas en el Distrito 09. Delgado Arroyo dijo que el INE le toca a todo lo que respecta a la organización de la elección y los asuntos de arbitraje le corresponden al PRD y exhortó a los eh, emblemas y sublemas del partido a que se conduzcan con un alto sentido democrático. Aseguró que solo 10 de los 81 municipios no habrá elección municipal porque no reúnen los 350 afiliados que requieren los estatutos, pero afirmó que si la habrá que sí habrá elección estatal y nacional, los municipios son los siguientes, Ixcateopan de Gautemoc, Cualac, Tetipac, Tlatixcaquilla, Temaldonado, Xochite, Huehuetlán, Arcelia, Eliodoro Castillo, Cuetzala del Progreso, Canuto Neri y San Miguel Totolapan. Finalizó el funcionario del Instituto Nacional Electoral. Pues ahí tiene usted, recibe el INE Guerrero, la paquetería electoral para elección interna del de PRD este fin de semana. Mire, cambiando de información, déjeme comentarle que se pues, vivieron momentos de pánico este día, esta tarde, ya que se registró una balacera afuera del Palacio de Gobierno aquí en Chilpancingo. Una balacera frente al Palacio de Gobierno de Guerrero dejó un saldo de tres personas lesionadas, por lo que policías del Estado y militares se movilizaron en la zona sur de Chilpancingo. El hecho se dio al filo de las 2 de la tarde en la parada de las combis del servicio público que cubren la ruta que comunica al centro con el sur de la ciudad. Una persona de nombre Sergio de la Rosa, vecino de la colonia Las Torres, fue atendido por paramédicos de protección civil y trasladado a una clínica particular para que se le atendiera, ya que recibió varias heridas de bala. Una mujer, Humbertina González, de 54 años y vecina de la colonia Galeana, fue alcanzada por una bala y recibió rápidamente los primeros auxilios. La tercera persona lesionada es Víctor Juárez, quien recibió un balazo en la pantorrilla y otro más en el brazo. Personas que se encontraban en el Palacio de Gobierno buscaron un refugio al escuchar las detonaciones, aunque se registró una fuerte movilización de diferentes corporaciones policíacas, hasta el momento no hay datos que refieran a alguna detención. Para GM Noticias, Avisa y Clavel. Ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted a la 1.30 de la tarde. Se registró pues esta balacera frente al Palacio de Gobierno y como siempre ocurre, de los agresores no se sabe nada. Bien, vamos a cambiar de información. Déjeme comentarle que las lluvias obligan suspensión de clases en escuelas provisionales. Fuertes lluvias se han registrado en las últimas horas en el estado de Guerrero, dejando encharcamientos y ligero aumento de los cauces de arroyos y barrancas. En Chilpancingo se han presentado algunos encharcamientos en los pasos a desnivel, así como un ligero incremento en causas de barrancas. Sin embargo, quienes están pasando verdaderamente mal son los niños de la escuela primaria Emiliano Zapata, quienes toman clases en aulas provisionales. Las lluvias de este día evidenciaron las malas condiciones en las que se encuentran los toldos habitados por autoridades educativas y del municipio como salones de clases. Este día el agua se coló por todos lados impidiendo que continuaran las labores. Hasta el terreno baldío llegaron padres de familia para llevarse a sus hijos indignados porque a un año de la contingencia la escuela no ha sido reconstruida. Uniforme y zapatos de los niños se mojaron. Algunos narraban cómo tuvieron que subirse a las butacas para evitar mojarse. Las aulas quedaron convertidas en auténticos charcos y lodazales, por lo que las clases se suspendieron como ocurre cada vez que llueve. 
Mire, ya que estamos hablando de lluvias, tome sus precauciones porque se pronostican para algunas zonas de nuestro estado lluvias muy fuertes. Le comento que la Subsecretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que hay probabilidad de lluvias muy fuertes en algunas regiones de Guerrero a consecuencia de los desprendimientos nubosos generados por el huracán Norbert, así como del ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico. De acuerdo al pronóstico, persistirán temperaturas templadas por la mañana y noche y calurosas durante el día. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional de esta mañana indica que el huracán Norbert, categoría 1, se localizó aproximadamente a 265 kilómetros al sur suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur y a 230 kilómetros al sur sureste de Isla Socorro, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora. Por su parte, la onda tropical 26 ingresará hoy por la tarde-noche al oriente de la península de Yucatán y se moverá hacia el oeste provocando lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Campeche y Tabasco y menores en Quintana Roo y Yucatán. Medina usted, tome sus precauciones ya que se pronostican lluvias muy fuertes para algunas zonas de nuestro estado. Y con esta información hacemos otra pausa comercial, no le cambie y continúa aquí en la señal de Canal 10. El Ayuntamiento de Chilpancingo informa, la única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad, por lo que te recomendamos lo siguiente, limpia patios, techos y cocheras de tu vivienda, eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad, voltea los objetos que puedan contener agua, tapa los depósitos de agua limpia, destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua, utiliza cremas, sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias, instala mosquiteros en tu casa, permite la entrada a tu domicilio del personal que previa identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones. Utiliza el abate que te entregarán gratuitamente. No cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia. El insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. El mosquito transmisor del dengue vive en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. ¿Sufre dolor de espalda, cuello y cintura? Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugías. Spine Center. Estamos ubicados en Escénica 12, Lote 1, Fraccionamiento Marina Brisas, en Acapulco. Citas al 01-744-446-7373. Quiero ayudarle a sentirse mejor. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal. Ahora, la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en morrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Esperen eh, más noticias de esto, nuestros 
asesores se comunicarán con ustedes para darles locaciones y el lugar exacto. Gracias. Revive el Grupo Multicable informa a sus suscriptores que el siguiente personal ya no labora en esta empresa. Multicable se deslinda de cualquier negociación con los mismos a partir de esta fecha, deseándoles éxito a todos ellos en sus nuevos proyectos. Grupo Multicable, solo la mejor televisión. Con una inversión de 130 millones de pesos por segundo año consecutivo, el gobierno del estado, a través de los programas sociales Guerrero Cumple, entregará de manera gratuita más de 208 mil uniformes para alumnos de secundaria de escuelas oficiales. Y por cuarto año consecutivo, más de medio millón de alumnos de escuelas primarias oficiales serán beneficiados con uniformes escolares gratuitos. Guerrero Cumple. Laboratorios Vida te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en Avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chilpancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad nos respalda. Laboratorios Vida. Análisis clínicos especializados. Aviso importante, la Comisión Especial de Ediles de Chilpancingo recomienda a todos aquellos que pretendan adquirir un predio o lote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio, acudan antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente, si el dueño del predio o lote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y lotificación de predios conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Cuide su patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. 60 legislatura, experiencia que sirve a la gente. Ya estamos de regreso con más información, déjeme comentarle que el alcalde de Tixla, Gustavo Alcaraz Abarca, supervisó los avances de una obra de una aula de usos múltiples en la comunidad de La Huejote. Con aplausos de habitantes de la localidad de La Huejote, fue recibido el presidente municipal de Tixla, Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca, como una forma de agradecer su compromiso por cumplir con las demandas prioritarias de este lugar, donde actualmente se construye un espacio en la escuela telesecundaria, que alojará la dirección, la biblioteca y el centro de cómputo. Los trabajos llevan hasta el momento el avance del 80%. Ahí, el primer edil me Mencionó. ¿Qué es lo que quieren ustedes que se les haga para el año que viene? Lo haríamos este año, pero ya el presupuesto sería el año que viene. No sé quién de los habitantes de aquí me puede decir qué es lo que quieren o a, al unísono todos que lo manifiesten. ¿Techado? Sí, eso quieren los de la telesecundaria. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, el compromiso es de que para la próxima semana, a más tardar, la próxima semana eh, terminemos eh, la herrería y vengamos a colocar ya que quede determinada esa dirección de la escuela. Y este va a ser el compromiso, le voy a pedir al director de obras, el arquitecto Jonathan, que por favor se encargue de esto para que una vez que visitemos el asunto de la dirección de la escuela de la secundaria. 
El director del plantel educativo Ricardo Ramírez Figueroa consideró que la construcción de la obra es muestra de un trabajo conjunto entre maestros, padres de familia, el comisario y el presidente municipal de quien expresó son hombres que no piden nada a cambio para cambiar las cosas en favor de la gente y solo entregan más beneficios en forma conjunta para toda la comunidad. Mientras tanto, el comisario de la Huejote enfatizó este, le quiero agradecer también de manera personal al presidente por las atenciones brindadas cuando he ido al ayuntamiento. Nunca me ha negado, verdad, siempre ha escuchado con atención nuestras peticiones para las mejoras de nuestra comunidad. El alcalde nuevamente pidió poner a consideración la obra que requieren para el próximo año. Pépilo, para que no estén pisando aquí en este espacio, aquí en la parte de arriba, que es donde están las señoras, ahí les voy a hacer su cocina. ¿sí? También eso lo vamos a hacer. ¿sí? Ese va a ser el compromiso. Y se comprometió a programar la construcción de una cocina y el techado del comedor comunitario, que también será un espacio para usos múltiples. Información de Comunicación Social, Ayuntamiento de Tixla. Mire, con esto hemos llegado al final de nuestro espacio informativo. A nombre de las personas que hacemos posible este noticiero, le agradezco que nos haya acompañado. Yo lo espero el día de mañana, viernes, bendito fin de semana. Mientras tanto, como siempre, cuídese mucho, sea feliz, pero lo vamos a dejar con este video de Gustavo Cerati. Esto precisamente en una presentación en el Festival Viña del Mar, a modo de homenaje, en el 2007, precisamente con esta canción que se titula Adiós. Buenas noches.
Gracias.